நல்ல துடிக்குது மனசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லோரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம் சினிமாவில் காதலர்கள் ஒன்று சேர முடியாம பல இன்னல்கள் ஏற்படும் அதை பார்க்குற நம்மளுக்கோ ஒரு பதை பதிப்பு ஏற்படும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர மாட்டாங்களான்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஒரு பையனோ பொண்ணோ காதல் வயப்பட்டா ஏனோ நம்ம மனசு அதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி அந்த காதலை தட்டி கழிச்சிடுறோம் காதல்ன்றது ஒரு சுகமான அனுபவங்க இதை சம்பந்தப்பட்டவங்களால் மட்டுமே உணர முடியுமே தவிர எல்லாராலையும் உணர முடியாது இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உஷா காதல் வயப்பட்டாங்க தன்னுடைய காதல் கை கூடணுன்றதுக்காக எவ்வளவோ போராடி காதலை ஜெயிக்க வச்சுருக்காங்க அது கல்யாணத்துலேயும் போய் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த கல்யாணத்தை தக்க வைக்கிறதுக்காக இன்னிக்கும் போராடிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கதையை கேட்போம் உஷா அவங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு மார்ச் இருபது மேம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து லவ் மேரேஜா லவ் மேரேஜ் தான் மேம் நான் என்னோடய சிஸ்டர் வீட்டை தங்கி தான் மேம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ இவரும் வந்து அதே ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன சொன்னார் ரெண்டு பேரும் அப்படியே மன விருப்பப்பட்டு தான் இருந்தேன் மேம் பேரண்ட்ஸோட சம்மத்தோட நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் மேம் சரின்ட்டு இவரும் சொன்னார் மேம் இவர் என்ன சொன்னார் நான் வீட்டில் போய் சொல்லிடுறேன் அம்மா கையில் சொல்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை விடவும் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வீட்லேயும் போய் சொல்லியிருக்காரு மேம் இது மாதிரி நான் அந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணி போகிறேன் நீங்கள் என்னம்மா சொல்கிறீங்கன்னு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு உனக்கு ரெண்டு தங்கச்சி இருக்காங்க பெரிய தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் முடிச்சதும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீ அந்த பொண்ணை தான் கட்டிக்கிட்டா நானே அதே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் நீ அவங்க வீட்டில் பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறதா வந்து இவர் வீட்டில் சொன்னார் மேம் ஏ நான் வீட்டில் சொன் ஏன் கையில் சொல்கிறது பெரிய விஷயம் நீ எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசுங்க எங்கள் பெரிய கையில் வந்து பேசுங்க நான் அக்கா வீட்டில் தான் தங்கியிருக்கேன் அம்மா அப்பா ஊரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இவரும் வந்து என்னோடய அக்கா மாமா கையில் பேசினார் திருமுலவாயில் இருக்காங்க தங்கச்சி எங்கேயும் கொடுக்காதீங்க நான் அதே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு என் இவ தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினார் இதில் வந்து எங்கள் அக்கா ஒத்துக்கினாலும் எங்கள் மாமா ஒத்துக்கல ஏன்னா எங்கள் மாமா ஒத்துக்காத காரணம் என்னன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு கேசட் மேம் இதில் என்னென்னா நாங்கள் ஒத்துக்கினாலும் உன் அம்மா ஒத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி என் மாமா பேசினார் அதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார் எங்கள் அம்மா எனக்காக எதை ஒன்றாலும் செய்வாங்க நான் ஒரே பையன் நான் சொன்னதை செய்வாங்க நீ அவங்களுக்கு நம்பிக்கை தரேன் எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லிட்டாங்க இன்னும் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பேசினார் எங்கள் மாமா என்ன சொன்னார்னா இப்போ வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கையில் இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது இவள் என் கையில் இருந்துட்டு தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கா ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா என்ன தான் பிடிக்கும் என்ன தான் பாதிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என் மாமா பேசினார் இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என் அம்மா மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் வேறு எங்கேயும் தராதீங்க நான் இந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொன்னதுனால எங்கள் மாமா அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கினார் தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் முடிச்சு தான் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் நாள் ஆகினாங்க அப்படியே மூணு வருஷமாகவே ஆகிடுச்சு இந்த மூணு வருஷமும் நீங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கலையா ஒரு என்ன சொல்லிட்டார் என் தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் பிடிச்சி அம்மாவே வந்து பேசுவாங்க கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையா இல்ல மேம் அவ தங்கச்சி கல்யாணம் இல்ல கல்யாணம் ஆகல மூணு வருஷமாவும் கல்யாணம் ஆகல மூத்த தங்கைக்கு கல்யாணம் ஆனாதான் அடுத்து உங்க கல்யாணம் சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு சரின்ட்டு நான் என்ன நினைச்சேன் ஒரு பொண்ணுக்கு அதுக்கும் வாழ்க்கை அமையணும் அது நம்ம முன்னாடியே போய் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போய் நம்ம சந்தோஷமா வந்து அது மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நானே இருந்தேன் மேம் அதை அது எங்க வீட்டுல என்ன கஷ்டப்படுத்துறாங்க எனக்கு வந்து மாப்பிள்ள அலோன்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க நீ பேசாம சைலண்டா இருக்கீங்க உன் அம்மா வந்தாச்சு நிச்சயம் பண்ணுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் என்ன சொன்னாரு அவங்க அம்மா கையில பேசினாரா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அம்மா வந்து ஜாதம் கேட்கறாங்க யாரோட அம்மா என் அவங்க அம்மா வந்து என்னோட ஜாதம் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு இவர் சொன்னார் மேம் நான் என்ன நினச்சேன் நான் வீட்டை கேட்டேன் ஜாதம் கேட்குறாங்களாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அம்மா என்ன பண்ணாங்க எனக்கு கொடுத்தா நினச்சிட்டாங்க ஊர்லேருந்து நான் அதை இவங்க கேட்குறாங்கன்னு நினச்சி நான் கொடுத்துட்டேன் இவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் அவையும் அந்த பற்றி எதுவும் பேசவே இல்லை ஜாதகம் வாங்கிட்டு போய் எதுவுமே சைலண்டாக இருக்கீங்க என் வீட்டில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பேசுவாங்க அம்மா போய் பார்ப்பாங்க நான் கொடுத்துட்டேன் அம்மா கையில் நீ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் நான் நம்பிக்கையாக இருந்தேன் மேம் இந்த ஜாதகத்தை பற்றி நான் கேட்டதும் வந்து ஜாதகம் வந்து அம்மா பார்த்துருக்காங்களா நான் எனக்கு தெரில நீ சும்மா என்ன ஜாதகத்தை கேட்டுட்டு டார்ச்சர் பண்ணுற இந்தா உன் ஜாதகம் நீயும் வச்சுக்கணும் என்ன நீ மறுபடியும் கொடுத்துட்டேன் சரி கோவத்தில் ஏதோ பேசுகிறார் போல இருக்கு நானும் வாங்கி வச்சுட்டேன் அதை பற்றி எதுவும் பேசலை ஆனால் என்னோட வீட்டுக்கு நான் நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு தான் மேம் இந்த அவர் நல்லவர் ஃபோன்லேயும் வந்து காண்டக்ட் பண்ணி எங்கள் அம்மா என் அப்பா இன்னும்
நான் என்ன நினச்சி அதே டேட்டுக்கு முன்னே என்னோட சித்தப்பா பையனுக்கு மேரேஜ் அங்கே போன சூழ்நிலை சரி நீ யூனிடேஷன் கொடுத்தா வரப்பதும் கொடுக்கல நான் வரல அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு யூனிடேஷன் தரலன்ற கோவம் கொஞ்சம் இருந்தது எனக்காச்சும் தர தரல வீட்டில் எல்லாருக்கும் தெரியல அவங்களாச்சும் நீ கொடுத்து பார்க்கணும் வராங்களே இல்லையா எனக்கு தெரியல கொடுத்து பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை வேண்டாம் அம்மா தரவான நின்றுருக்காங்க அவர் வந்து அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயப்படுவார் பாசம் அதிகம் எல்லாரும் மேலேயும் அவர் சரி வேண்டாம் பரவாயில்ல நான் ஊருக்கு போகிறேன் என்னோடய அண்ணா கல்யாணத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் மேரேஜுக்கு போயிட்டு வந்து இன்விடேஷன் தராதுனால எங்களுக்குள்ளே கொஞ்சம் சண்டை வர ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஆனால் சண்டை போட்டுக்குவோம் ஆனால் ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோதான் அப்படி தான் பண்ணுவோம் நான் என்னோடய அண்ணா மேரேஜுக்கும் போயிட்டேன் போயிட்ட பிறகு அங்கே வந்து என்னோடய அண்ணா மேரேஜில் எல்லாருமே கேட்டாங்க நீ இன்னத்துக்கு இன்னும் இருக்க இன்னும் மேரேஜ் பண்ணிக்க தான் இருக்கிறியே அவங்க வீட்டில் பேசினாங்களா இல்லை எல்லாருக்கும் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் இவரை தான் மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அதனால் வந்து எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஃபோன் பண்ணி அங்கேயே அண்ணா மேரேஜ்லேயே சொன்னேன் இது மாதிரி என்ன கேட்குறாங்க நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா சொல்லிட்டு வா மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் தானே சொல்ல போகிறோம் இப்போ தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் முடிய போதல்ல அப்படின்னாரு சரின்ட்டு அதையும் சமாளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அவங்க தங்கச்சி மேரேஜுக்கு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்ன கூப்பிட்றாங்க நீ வரலையாம்மா நீ என்னை ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க இல்லை அண்ணா நான் வரல அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வரலன்னா எனக்கு இன்விடேஷன் தரல அப்படின்னு நான் அவங்க தங்கச்சியோட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்து முடிஞ்சு அதுவும் முடிஞ்சிச்சு மேம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார் இவர் லீவில் இருந்தார் நான் வந்து அதிகமாக அவர் வீட்டில் இருந்தால் நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க தங்கச்சி மனசு கஷ்டப்பட போதுன்றதுக்காக நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் இவர் சந்தோஷமாக பேசி அதுங்க மனசு கஷ்டமாக கூடாதுன்றதுக்காக நான் அதை நினைப்பேன் மேம் அவரும் வந்து வீட்டில் இருந்தால் ஃபோன் பண்ண மாட்டார் எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் பண்ணுவார் மெசேஜ் மட்டும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணி விட்டுருவார் அவ்வளோதான் அது மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் முடிச்சதும் இவர் ஒரு பத்து நாள் லீவில் தான் இருந்தார் மேரேஜ் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க நல்லபடியாக மேரேஜ் முடிஞ்சதுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் அண்டே நான் இவருக்கு ஃபோன் ட்ரை பண்ணேன் எடுக்கவே இல்லை ஃபுல் ட்ரிங்க் வச்சு எடுக்கவே இல்லை ரொம்ப நேரம் ரெண்டு மூணு வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தால் எடுக்கவே இல்லைட்டு அப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக அவங்க சித்தப்பா பையனை யாரும் எடுத்தார் எடுத்து இது மாதிரி ரமேஷ் வேலையாக செஞ் வேலை செஞ்சுட்டுருக்காரு வீட்டிலம்மா அப்படின்னு கொடுங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி நான் வேலை செஞ்சுட்டுருக்கேன் வெயிட் ஃபோனை அப்புறமா பேசு எது வந்தாலும் அப்படின்ட்டார் போ நான் பேசினார் பேசினாலும் நான் வச்சுட்டேன் சரி எப்படியா இருந்தாலும் ஆஃபீஸ் வந்து தானே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி வச்சுட்டேன் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீ ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் லீவில் இருந்தார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரப்போகிறேன் சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணேன் எப்பயுமே வந்து அவர் வீட்டாண்டேருந்து கிளம்புனாலும் எனக்கு ஃபோன் வரும் காலை டைமில் சரி அதுக்கப்புறம் சந்திச்சிங்களா ம் வந்தார் மேம் வந்தார் வந்து சரியாகவே பேசலை என் கையில் ஏன் பேச மாறா அப்படின்னா என்னை இப்போது வந்து உன்னால் என்னை மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது இப்படியே சொல்கிறாரு இப்படியே சொல்கிறார் பண்ணிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் மேம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பதில் அவர் சொல்லுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப நம்ம நம்ம உஷா மூணு வருஷமாக ஒருத்தரை காதலிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க காதலும் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்தது என் தங்கச்சியோட கல்யாணம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறமா நான் உனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உஷாவுடைய காதலன் தங்கச்சி கல்யாணமும் முடிஞ்சுது ஆனால் உஷாவுடைய காதலன் கிட்ட இருந்து சம்மதத்துக்கு பதிலாக சலிப்பு தான் கிடச்சிது அதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்லையா அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் பதினஞ்சு இருபது நாள் கழித்து அவர் லீவ்லேருந்து வராரு நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க என்ன சொல்கிறார் அவங்கள பார்த்து இந்த மாதிரி இப்போ என்னால் மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னார் எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி இதுதான் சொன்னார் ம் ஏன் மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது அதுக்கு நான் காரணம் என்னன்னு கேட்டேன் நான் எனக்கு ஏழ்ற சனி நடந்திருக்கு ஜாதகம் சரியில்லை அப்படி பண்ணனா பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்னாரு பரவாயில்ல எனக்கு பத்து வருஷம் நான் இன்னும் கூட இருக்கட்டும் நான் இருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் மட்டும் பேசுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என்னால் முடியாது என்னால் உன் லைஃப் கெடக்கூடாது நீ வேற ஒருத்தர் போய் மா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாரு எனக்கு ஆனால் இது வந்து ஃபோனில் தான் அவர் பேசினார் நேரடியாக எங்கள பேசல ஃபோனில் தான் பேசினார் எனக்கு அழதான் மேம் வந்தது அந்த டைமில் பதில் பேச முடில ஏன் இப்படி விளையாட்டுக்கு தானே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை நான் சிரிசாக தான் சொல்கிறேன் நீ போய் வேறு ஒருத்தர் பார்த்து மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னாரு எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும் பேசிகிட்டே இருந்தேன் வீட்டுக்கு இவர் என்ன சொன்னார் இப்போ வெய் என்னால் முடியாது பேச முடியாது பேசிகிட்டே இருந்தேன் வெய் பேச முடியாது நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வெய் இது வந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஆனால் இனிமேல் வந்து என்னை பார்க்காத பேசாத
நீ பேச அப்படின்னா அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுனேன் அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணதும் அவங்க அம்மா ஃபோன் எடுத்துட்டாங்க யார் நீ நீன்னு கேட்டாங்க இது மாதிரி உங்கள் பிள்ளை எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பாருமா அம்மா அப்படின்னா ஆமாம் சொன்னாந்தாங்க என்ன அப்பா அதுக்கு அப்படின்னாரு இது மாதிரி மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாருமா என்ன நீங்கன்னா சொல்கிறீங்கன்னா அவன் சொன்னதில் என்ன தப்பு இருக்குது அவனுக்கு நேரம் சரியில்லை நீ வேறு யாருனா மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற பேர் சொன்னாங்க அது எப்படிமா நான் பண்ணிக்க முடியும் இதே உன் பொண்ணாக இருந்தால் அப்படி சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படி தான் பேச முடியும் போன வெய் இதே என் பொண்ணுலாம் இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்களே இப்படிலாம் சுத்த மாட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க மூணு வருஷமா அப்படிலாம் சுத்த மாட்டாங்களே அப்படின்ட்டாங்க சொல்லிட்டு டப்புன்னு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களும் பேசலாம் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி அவர் வந்து கல்யாணம் செஞ்சிக்க மாட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காரு உங்ககிட்ட வந்து சொல்லவே இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட் நாள் சொல்ல இல்லை சொல்லலை அப்போ எப்போ சொன்னாங்க ரெண்டாவது நாள் சொல்கிறாங்க ம் அப்புறம் நானாக இங்கேருந்து போயிட்டு கேட்டேன் என்ன மா ரெண்டு நாளாக சாப்பிடல வீட்டில் என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அது சொன்னான் ஒன்றும் இல்லைக்கா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு சொல்லுமா எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் இது மாதிரி ரமேஷ் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் கம்முன்னு இருந்தேன் இப்போ அவங்க தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆன உடனே என்னை வந்து ஃபோனில் கூட காண்டாக்ட் பண்ணுறது கிடையாது வெறுக்கிற மாதிரியே பேசுகிறாரு இதே மாதிரி ஏதோ ஆவாதக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு சொன்னாங்க சரிம்மா அப்படியே இருந்தால் நான் ஒன்றா வேணாம் விட்டுரு நான் கே வாபனாவை சொல்லிட்டேன் வேணான்னு போகிறப்போ நம்ம அது வேணாம் அந்த அதை வந்து நம்ம தலையில் தூக்கி வச்சுக்கூடாது வேணாமான்னா இல்லைக்கா என்னை மூணு வருஷமாக என் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணப்பல உன்னையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்பல எனக்கு அவர் தான் வேணும் இது என்னான்னு நீ கேட்டு முடிவேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த இருமா நான் திருப்பி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வந்த வரன் புள்ளா வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தி வச்சுருந்துருக்கு மூணு வருஷமா இல்லையா வந்த வரன் புள்ளா நானும் இதாண்ட சொன்னேன் இல்லை அவர் ஜாதி மதன்றதே எதுவும் அவருக்கு கிடையாது என்னை நல்லா வச்சுக்குவார் என்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிறாரு அப்படி இப்படின்னு இது சொல்லிச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு இது நீங்கள் டீம் பேசிவிட்டு இதை சமாதானப்படுத்திட்டு இல்லைனா நான் தற்கொலை தற்கொலை முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னாங்க சரி இருமா நான் இருக்கிற சின்னதுலேருந்து உன்னை நான் காப்பாற்றினல எதுக்கு நீ இந்த முடிவெல்லாம் நீ எடுக்கணும்னு உனக்கு அதெல்லாம் தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய மாமியார்கிட்ட நான் ஃபோனில் கான்டெக்ட் பண்ணேன் இது மாதிரி உங்கள் பிள்ளையும் விஷயம் அவங்க லவ் பண்ணுறாங்கன்னா உனக்கு தெரியாதம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் ம் ஆமாம் அப்படின்னு அவங்களும் சொன்னாங்க இப்போ வந்து என்ன மாம் பிள்ளை ஃபோன்லேயும் கான்டெக்ட் பண்ணுறது கிட்ட தான் எதுவும் அவ்வளோ ஏதோ யாரையோ எதிரியை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாராம உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னா ஆமாம் அப்படி தான் பார்ப்பா நீ வேறு யாரையாச்சும் மாப்பிள்ள பார்த்து உன் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிடு அப்படின்னு இவங்க மாமியார் சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்றைக்குமா வரீங்க அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நீங்கள் இப்படியே பேசுனீங்கன்னா பிரச்சனை ஓவர் ஆகிடுற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்படி உங்களோட முடிவு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாரையும் என் சொந்த பந்தத்தை எல்லாத்தையும் நான் கேட்டு தான் சொல்ல முடியும் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம்னா அப்படின்ட்டு எல்லோரையும் நான் எல்லோரையும் கலந்து தான் நான் பேச முடியும் இந்த விஷயத்தை அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி கலந்து கூட பேசுங்க என்றைக்கு பேச போகிறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்றைக்கு ஒன்றால் தான் பேசலாம் இன்றைக்கும் பேசலாம் நாளைக்கும் பேசலாம் ஒரு வருஷமாக ஆகும் ரெண்டு வருஷமாக ஆகும்னு அவங்க பேசினாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க என் தங்கச்சியும் காதலிக்க சொல்ல உங்கள்கிட்டையும் சொல்ல என்கிட்டையும் சொல்ல பிள்ளைங்க ரெண்டும் அதுங்க இஷ்டத்துக்கு போயிடுச்சு இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்டுங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிச்சு இவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுங்க தெரிஞ்சிச்சு ஊன் பிள்ளையோட ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் தெரிஞ்சிச்சு நாளைக்கு இப்படியே இவங்க பிரிவு காலம் வந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு இன்னொரு பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவன் ஊன் பிள்ளை ஈஸியாக போயிடுவாப்பில என் தங்கச்சி இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கினா ஃப்ரெண்டுங்கனா சொல்லுவாங்க ஒருத்தனை லவ் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கினா பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்கம்மா நீங்கள் என்ன முடிவு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு புதன்கிழமைனா வேழக்கிழமைனா பார்க்கலாம் அப்படின்னு இவங்க மாமியார் சொன்னாங்க இது உண்மையான உண்மை தான் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு புதங்க அம்மன் அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணுறேன் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அப்படின்றாங்க அவங்க அவங்க என்ன என்ன ஏதோ வீசிங் ப்ராப்ளம் எனக்கு உடம்பு முடியல என்னால் வர முடியல அப்படின்ட்டாங்க சரிம்மா நான் ஒன்றா வந்து பார்க்கட்டுமா உங்களை அப்படின்னு நான் கேட்டேன் வேண்டாம் வேண்டாம் நானே வரேன் அப்படின்னாங்க வேழக்கம் அன்றைக்கி எதிர்பார்த்தா வேழக்கம் இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கும்
இல்ல மேம் நான் சந்திக்கவே இல்ல அது இவரு ஒத்துக்காத்தினால அக்கா போய் வீட்டுல பேசினாங்க ஒத்துக்காத்தினால என்னோட மாமா எல்லாம் ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு மாமா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரிவா போய் பேசலாம் அவங்க அப்பா அம்மா கையில அப்படின்னாரு பேசுறதுக்கு முன்ன பையனை பார்த்து பேசுவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஆபீஸ்க்கு வந்தோம் மேம் வந்ததுக்கு அவங்க ஆபீஸ்ல வந்து செக்யூரிட்டிக்கு போன் பண்ணி அவர் வெளியில வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அவருக்கு போன் பண்ணி சொன்னதுக்கு எனக்கு ஆடிட்டிங் டேம் இருக்கு இப்ப என்னால பேச முடியாது எது பேசுறது இருந்தாலும் என்னோட அம்மாண்ட போய் பேசிக்க சார் அப்படின்னா இல்லை பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து போயிடுங்க அப்படின்னு அப்போ வந்து என்னை ஃபோனில் திட்டினார் நீயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்க கம்பெனியில் நீயும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருந்தேன் ஆடிட்டிங் என்னன்னா உனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் நானும் இங்கே இருக்கேன் நீ கிளம்பி போய் பேசு அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டேன் உடனே அவர் அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறார் செக்யூரிட்டிக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் அது போயிடுச்சா இல்லையான்னு கேட்டார் அவர் இல்லை இல்லை இங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்படின்னார் கொடுங்க அப்படின்னு நம்பர் டக்குனு வச்சுட்டு போனேன் அதுக்கப்புறம் அங்கேயே நின்று என்னோட மாமாலாம் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோனில் தான் பேசினாங்க இது மாதிரி உங்கள் பிள்ளை சொல்கிறப்ப என்ன சொல்லிட்டோம் நாங்கள் அந்த வீட்டுக்கு வரட்டோமா என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் இதே பதில் தான் நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க என்னோட அக்காண்ட்டை சொன்ன இவங்க அவர் தான் வேணும் வேண்டாமா நம்ம கையில் எதுவும் கிடையாது நம்மளுக்கு அவ்வளோ வசதியே கிடையாது அண்ணன் தம்பிலாம் யாருமே இல்லை நம்மளுக்கு உதவி செய்யறதுக்கும் யாரும் இல்லை வேண்டாம் விட்டுருந்தாங்க என் காலையிலே விழுந்தாங்க மேம் இவங்க எனக்கு அவர் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சேன் நான் அதுக்கப்புறம் என்னோட மாமாலாம் என்ன சொன்னோம் சரி அவங்க தான் ஒத்துக்கிற மாதிரியே தெரியல இன்னும் நாலு வருஷம் கேட்குறாங்க நம்பிக்கை இல்லை வா நான் டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஆவடி மகளிர் டேஷன் போனோம் மேம் நாங்கள் டேட் சொல்கிறோம் அப்போ வாங்கன்னாங்க அதே மாதிரி அவங்களும் ஒரு டேட் கொடுத்தாங்க கொடுத்தது போயிட்டு அவங்களே போயிட்டு இவரோட வீட்டில் ரமேஷ் வீட்டில் போயிட்டு அவர் இட்டிட்டு அவங்க அம்மாவும் கூட வந்தாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்தார் வந்து ஒன்றும் இல்லை நான் இந்த மாதிரி லவ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு வருஷம் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க தங்கச்சி கல்யாணம் முடிந்தால் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணுறார் மேடம் அப்படின்ட்டு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அவங்க வந்து கூப்பிட்டு ஒரு வாரத்தையும் பேசல மேம் அவங்க கையில் கூப்பிட்டு என்னப்பா இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ பிரச்சனை கொடுத்துருக்கா என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாம் மேம் நான் லவ் பண்ணதெல்லாம் உண்மை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதெல்லாம் உண்மை தான் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் கடன் இருக்குது அதுவும் இல்லாத எனக்கு நேரம் சரியில்லாத இருக்குது இப்போதைக்கு என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு இவங்க மேடம் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் கேட்டாங்க எப்போ தான் நீ பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னாரு சரி டைம் வேணும் நிச்சயம் பண்ணி விட்டுருப்பா அந்த பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னாங்க நிச்சயம் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு டைம் வேணும்னு சொன்னாங்க நிச்சயம் பண்ண எவ்வளோ டைம் வேணும்னு கேட்டாங்க நாலு வருஷம் வேணுன்றாங்க நிச்சயம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிச்சயம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்போ வந்து என் மாமா கேட்டார் நிச்சயம் பண்ணவே உனக்கு நாலு வருஷம் வேணுன்னா அப்போ கல்யாணம் மாறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டார் என்னோடய மாமா அதெல்லாம் முடியாது கொஞ்சம் நாலு கம்மி பண்ணி சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஆறு மாதம் எனக்கு டைம் கொடுங்க செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் எனக்கு டைம் கொடுங்க நான் வந்து செப்டம்பர் முடிஞ்சதும் நான் நிச்சயம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொண்ணு அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து சொல்லந்தும் இல்லாத எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க ஆவடி மகளிர் டிஷன் எழுதி கொடுத்தாங்க நானும் என்ன பண்ணேன் அவர் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க தேவை அவர் ஆறு மாதம் டைம் கேட்டு எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு நிச்சயம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன் அவங்களும் வந்து ஆறு மாதம் டைம் கேட்டு எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நிச்சயம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனவங்க இவர் மரானாலே என்ன பண்ணியிருக்காரு இவரோட ஆஃபீஸில் போயிட்டு அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது மேம் அவர் ஆஃபீஸில் இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் பசங்க எதிர்க்கா அவ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவ கழுத்தில் நான் தாலி கட்டிடுவேனா அப்படின்ற மாதிரி ரமேஷ் பேசுறது பேசுனதுனால இதை கேட்டுட்டு இருந்த அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் அவர் என்ன சொன்னாரு நான் அப்போ வந்து வேலை டென்ஷன்ல இருந்து ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் போன் பண்ணார் நான் அட்டன் பண்ணல மறுபடியும் மறுபடியும் என் ட்ரை பண்ணார் நீ என்ன போய் டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அவன் வந்து இப்படி பேசுறான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து எல்லார் கையிலயும் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆபீஸ்ல அப்படின்னாரு எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல மேம் அந்த டைம்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படியே என்ன பண்ண லீவ் பர்மிஷன் போட்டு வீட்டு கிளம்பி வந்தேன் இது மாதிரி போய் பேசுற இருக்கா நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இப்படிதான் பேசுவோம் ஆரம்பத்துல சொன்ன வேணாம்னு சொன்னேன் நீ கேட்கலையே அப்படின்னா அக்கா எனக்கு ஏதாச்சும் பண்ண அப்படின்னு உங்க கிட்ட வந்து சொல்லி மேடம் எங்க வீட்டுக்கும் நீ வந்து ஒரு முறை வந்து எங்க வீட்டுக்காரு நாங்க எல்லாரும் இருந்தோம் பொண்ணு வேணா
இந்த மாதிரி உன் பிள்ளை பேசுகிறா போல ஃபோனில் தான் பேசுனாங்க என்ன இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா என் பிள்ளை அப்படி தான் சொல்லுவா போல உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அவரோட அம்மா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் போலீஸாக தான் இருக்கார் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் கையில் நான் ஐடியா கேட்டேன் இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இப்படி பேசுகிறாங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னால் நீ ஸ்டேட்டாக கமிஷனரை போய்ப்பார் ஏற்கனவே நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்க கொடுத்துட்டு இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ அவர் கையில் போய் பேசு அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கமிஷனரை போய் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு என்னோடய பிரச்சனை சொன்னேன் அவர் என்ன சொன்னார் அந்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பி அதே டேஷன் கணிச்சிட்டார் இதே டேஷனில் நீ கொண்டு வைக்க கூடாது உன்னோட முடிவு மட்டும்தாமா அப்படின்னாரு அங்கே அதே மாதிரி நான் அன்னைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அங்கே கொடுத்ததுக்கு இது மாதிரி மறுபடியும் பிரச்சனை பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிட்டு அதே மாதிரியே அவரையும் சரி அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா மூணு பேரையும் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து என்ன இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணியிருக்க நீ எழுதி கொடுத்துட்டு போயும் ஆறு மாதம் எழுதி கொடுத்துட்டு போய் இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுறேன் நான் என்னடா பண்ணிட்டோம் இப்போ கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ஆர்டர் வந்தாச்சு நீ என்ன சொல்கிற அப்படின்னாங்க எனக்கு டைம் வேணுமா நான் அப்படிலாம் பேசவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டார் இவங்க என்ன பண்ணாங்க உனக்கு யார்ட்டையும் சொன்னாங்கன்னு கேட்டாங்க நான் வந்து என் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னால் போல அப்படின்னுட்டேன் அவர் ஃபோன்லேயே வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணாங்க இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோனை போடு நீ அவங்கள தான் சொல்லியிருக்க அவன் தான் இவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கா அதனால தான் இவன் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் போயிருக்கா அப்படின்னு சொன்னதும் அவர் வந்து ஃபோனை போட்டு கொடுத்ததும் அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னது எல்லாமே உண்மை தான் அவர் அப்படி தான் சொன்னால் போல அதனால தான் நான் அது கையில் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு இவர் சொன்னார் அவன் நேரடியாக அவன் ஃபோன்லேயே சொல்லிட்டான் நீ சொல்லியிருக்கிறது உண்மை தானே இப்போ அந்த பொண்ணு மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் நான் என்ன பண்ண முடியும் டைம் கொடுத்து நீ இது மாதிரி பேசணும்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ என்னால் முடியாது நான் கோவத்தில் ஏதோ சொன்னேன் ஆனால் என்னால் முடியவே முடியாது இப்போ என்னால் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னாரு காலையிலேருந்து எட்டரை மணி வரைக்கும் ஆரம்பிச்சுங்க மேம் கா ஈவினிங் நாலரை மணி வரைக்கும் இதை சொல்லிட்டு தான் அவர் ஒத்து ஒரு ஒரு வாட்டி ஒத்து வந்துட்டார் வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா பார்க்கும் போது கம்மினாயிரு இதில் அவங்க தங்கச்சியோட வீட்டுக்கார் வந்தார் அவருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது அவருக்கு இப்போ தானே மேரேஜ் ஆச்சு அவர் உள்ள வந்தார் அவங்க அப்பா என்ன சொன்னார் அவரோட ரமேஷோட அப்பா என்ன சொன்னார் நீ கல்யாணம் மன்னிக்கோ நீ எதுக்குமா தடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃபை போய் கேட்டார் இல்லைங்க இருக்கட்டும் அவன் இப்போ பண்ணி தள்ளனார் இதில் பிரச்சனை அப்படியே கொஞ்சம் பெருசாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ஏசி வந்தார் உள்ள ஏசி வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இது கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இவன் பையன் ஒத்து வந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க அவங்க அம்மா தான் மெயினாக இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் போல் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் சொன்னதுக்கு ஏசி கூப்பிட்டு அவரை பேசினார் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பேசினார் எனக்கு டைம் வேணும் சார் இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு உண்மையிலே எல்லாரும் வந்து மாமா தான் என்ன தான் அடித்தாங்க அடித்தாங்க என்ன டேஷன்லேயே இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டாந்து நீ தானே விட்டேன் இப்போ பாரு அவன் வந்து சுற்றும் போது அவனுக்கு டைம் தெரியல கல்யாணம் மன்னிக்கணும் போது டைம் கேட்குறானே இப்படியாப்பட்ட உனக்கு தேவையா அப்படின்ட்டு என்ன அடித்தாங்க அந்த கோவம் தான் மேம் ஆனால் ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் பேசிகிட்டே இருந்தபோது மாமாலாம் பேசினாங்க போயிட்டு அவர்கிட்ட எவ்வளோ கெஞ்சினாங்க இப்போ பண்ணிக்க பா நீ பண்ணிட்டு கூட பிரச்சனை இல்லாத இரு அதை பற்றி கவலையே இல்லை என்ன செய்யணுமோ நாங்கள் அதை செய்கிறோம் எதுக்கு நீ இப்படிலாம் பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க அம்மா தான் எல்லாத்துக்கும் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அம்மா பேச்சு கேட்டுட்டு தான் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவங்க அப்பாலாம் ஒத்துக்கினாங்க இதே மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கவும் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு மேம் ஆனால் அப்போ மாமாலாம் போயிட்டு எவ்வளோ கெஞ்சினாங்க அவர் கையில் கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா கண் பண்ணி விட்டு கூட நீ போயிடு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை கோவம் வந்ததுனால என்ன ஆச்சு கோவம் வந்துருச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் போயிட்டு அவரை ரெண்டு அடி அடிச்சிட்டேன் அடித்தேன் மேம் டேஷனில் தான் அடித்தேன் உண்மையை தான் பேசுகிறேன் அடிச்சிட்டேன் சுத்தம் போது உனக்கு டைம் தெரியல இப்போ டைம் கேட்குறேன்னு அடிச்சிட்டேன் ஆனால் அவர் பே ஒரு அடிக்கடி என்னை திருப்பி அடிக்கலை கம்முன்னு நின்றுட்டார் ஒன்றுமே பேசலை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பேசும்போது எனக்கு அப்போ தேவையில்ல என்னை ஏமாத்துனதுக்காக அவர் தண்டனை நான் அனுபவிக்கிட்டோம் நீங்கள் எதனா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் கிட்ட சொல்லிட்டேன் சரி நான் வந்து கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சர் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அப்படின்ட்டாங்க மேடம் அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரு இல்லை ரமேஷ் மேரேஜ் பண்ணிக்குவோம் அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டார் சரி ஒத்துக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாலி வாங்கிறதுக்காக காசு அவங்க கையில் கேட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் அங்கேயே மேரேஜ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கோவிலில் பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு எழ
ரிஜிஸ்டர் பண்ண வரணும்ல மண்டே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரி பேசுனாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றோம்ல அப்ப வந்து நான் பொண்ணு கூப்பிட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டு நாளைக்கும் அவ அங்கேயே இருக்கட்டும் அவங்க வீட்லயே இருக்கட்டும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அதுக்கும் நாங்க ஒத்துக்கணும் மேம் ஆனா ஒத்துட்டு தான் நான் எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அவர் அவங்க வீட்டுக்கு போனாரு அவரே என்ன பண்ணாரு மண்டே காலையில வந்து போன் பண்ணாரு நான் அட்டன் பண்ணல அக்கா தான் பேசினாங்க என்னப்பா அப்படின்ட்டு அவங்க பேசுனதுக்கு இது மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் நீங்க வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே தான் மேம் கேட்டாரு சரிப்பா நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கா பேசினாங்க அதை நான் நின்று கேட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எல்லாமே பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணோம் ஆவடியில தான் அதே ஆவடியில தான் போனோம் அவரும் வந்தார் அவரும் அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரர் மட்டும் வந்தோம் ஏன்னா வந்து அன்னைக்கு வந்து அவங்க தங்கச்சி பெரிய தங்கச்சிக்கு தாலி பிடிச்சி கோக்கணும் அதனால அம்மா இப்ப வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நின்று அவங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அவங்க அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வீட்டை நாலு வருஷம் அவங்க கையில நீ எழுதி வாங்கினாதான் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவேன் என்ன எழுதி வாங்கணும் நான் என்னோட அம்மா வீட்லயே இருக்கணும் அவரு அவங்க அம்மா வீட்டுல இருக்கணும் போன்ல மட்டும் தான் கான்டெக்ட் பண்ணும் சின்ன தங்கச்சி கல்யாணம் கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் ஏன்னா வந்து என் வேற கம்யூனிட்டின்றதுனால அவங்களுக்கு மாப்பிள்ள வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு மாப்பிள்ள வரமாட்டாங்க அதனால அவ அம்மா வீட்லயே இருக்கட்டும் நீ என் நம்ம வீட்டு ஏற போன்ல மட்டும் கான்டெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அவ கல எழுதி வாங்கி கையெழுத்து போட்டு குடுத்தினாதான் நான் உனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா வீட்லயே சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால என்னால ஒன்னும் பேச முடியாது எங்க அம்மா மீது என்னால ஒன்னும் பேச முடியாது அப்படின்னுட்டாரு இவரு சொன்னதுனால எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சரி நான் எழுதி கொடுக்குறேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க நீங்க முதல்ல அப்படின்னு முடியாது நீ எழுதி கொடுத்தாதான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு இவரும் அவங்க அம்மா பேச்சு கேட்டுன்னு பேசினார் இப்படியே எங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் நடந்தது நான் எழுதி கொடுக்குறேன்னு கூட எடுத்தேன் ஆனா வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இவ்வளவு தூரம் நான் உன்னை லவ் பண்ணியும் மூணு வருஷம் லவ் பண்ணியும் நீ வேணாம் தானே சொன்னேன் இதுக்கு மேல நான் எப்படி உன்னை நம்புறது இதோ மேரேஜ் நடந்தது எதுக்கு நம்ம எழுதி கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இல்ல மேரேஜ் நடந்தது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சு எங்களுக்கும் தெரிஞ்சிச்சு எதுக்கு நம்ம எழுதி கொடுக்கணுன்ற முடிவுல நான் இருந்தேன் நான் எழுதி கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டேன் இவர் என்ன பண்ணாரு எனக்கு ரெண்டு பேருமே தேவை அம்மாவும் தேவை நீயும் தேவை அப்படின்ட்டு அவர் கோச்சிங் போயிட்டாரு மேடம் அப்படியே கோச்சிங் ஆனா வண்டி எல்லாம் வந்து ரோட்ல தான் போனாரு போச்சுன்னு போனதை நான் போலான்னு நின்ன டைம்ல அவங்க அம்மா என்ன கேட்டாங்க உன் ஜாதி புத்தியை காட்டிட்ட பாத்தியா அசிங்கமா அசிங்கமா அந்த ரிஜிஸ்ட் ஆஃபீஸ்லயே திட்டுறாங்க என்ன எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல அந்த டைம்லயே நான் அப்படியே நின்னுட்டேன் அவரு கூட ஆனா போல அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கார் என்ன பண்ணாரு அவரு கோச்சிங் போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஏத்திட்டு போனார் போயிட்டு அவர் மறுபடியும் கூப்பிட்டு வந்தாரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அவங்க அம்மாவும் கோச்சிங் போயிட்டாங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல என்ன ஆல ஆகல மறுநாள் போனீங்களா ரெஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்ட்ரி ஆஃபீஸ் நாங்க போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் மேடம் ஆனா அவங்க வரல வரவே இல்ல வரல புதன்கிழமை அன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கு வரோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் பேசி லவ் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சவங்களே இப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்களே பேச்சுல எந்த இது விதமான சுத்தமும் கிடையாது தாலி கட்ட சொல்லவே நாலு நட்சத்திரம் பாக்கல ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்ல மட்டும் நாலு நட்சத்திரம் எதுக்கு பார்க்க போறீங்க புதன்கிழமை ஆனா செவ்வாய்கிழமை அன்னைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் சரி வரோம் அப்படின்னா செவ்வாகம் ஃபுல்லாக உட்காந்து 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 பசியோட உட்காந்துங்கிறோம் வரவே இல்லை அப்புறம் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சா வீடு பூட்டிட்டு இருக்கு கடைசி அப்பா அவரை பார்த்தீங்கப்போ கடைசியாக நான் ஏப்ரலில் தான் மேம் பார்த்தோம் ஒரு மாதம் இருக்கும் ஆ ஒரு மாதம் இருக்கும் வந்தார் அப்போ வரல அவரு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது அக்கா வீட்டில் நான் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கிறது இருக்க முடியாது அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அவர் மட்டும் வரல நீங்க என்ன எட்டுமே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த கவுன்சிலர் கையில சொன்னேன் சரிமா நான் எட்டுமே விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இட்டுட்டு வந்தாரு அவங்க யூனியன் அவர் எல்லாருமே ஒரு நாலு முறை நியாயமா போய் பேசலாம் பேசி நல்லா அவங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு புள்ளம் ஆனா திடீர்னு கல்யாணம் நடந்ததுனால நம்ம மனசாட்சி பிரகாரம் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம செய்ய முடியும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கோபம் இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ஏரியா கவுன்சிலர் சொன்னார் சரி அண்ணா அப்படியே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நியாயமா சொன்னோம் அடுத்த வாரம் வருவான் நாளைக்கு வருவான் நாலு நாளைக்கு வருவான் இப்படியே தான் அவங்க அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க பிள்ளையோட அம்மா என் பிள்ளை வரட்டம் பேசிக்கிறேன் அ
என்னால் போக முடியாது நான் இங்கே தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு என்னோட அக்கா மாமா எல்லா அம்மா எல்லாருமே என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க யாருமே நிற்கல நான் ஒன்று இருந்தேன் மேம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வெயிலில் பால்கனியில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் மேம் நான் அவங்க கதவே தருகலை என்னோட மாமியாராக இருந்தாங்க என்னோடய பெரிய நாட்டில் இருந்தாங்க உள்ளே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்க மேடம் நான் சொல்கிறதுக்கு அன்றைய டைமில் என்னோடய உடம்பு முடியல வெளிலேயும் அந்த வெயிலே உட்காந்துட்டு நான் இங்கே தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க மேம் என்னை பாவப்பட்டு ஒரு டம்ள ஜூஸ் சேர்த்து வந்து குடித்தாங்க அதை கூட நான் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் நீ குடிமா அப்படின்னாங்க என்னால் ஒரு ஒன் பாத்ரூம் கூட போக முடியல மேம் அந்த அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட மேம் பக்கத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கையில் நம்ம பாத்ரூம் போனேன் அவங்க வாமான எட்டுன்னு போய் விட்டாங்க மேம் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக தான் வெளியில் தான் உட்காந்துருந்தேன் மேம் என்னை யாரும் கூப்பிடல நானும் கதவும் திறக்கலை நானும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசுகிறேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு நைட் ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சு இவங்க என்னரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்கேயோ ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் எங்கேயோ போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் என்னென்ன நினச்சினா என்னோடய மாமனார் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரட்டும் அவர் கொஞ்சம் நல்லவர் அவர் வரட்டும் அவர் வந்த பிறகு நான் எல்லார் கையிலையும் கையில் காலில் ஊழ்ந்தாச்சு நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் இருந்தேன் அவரும் ஆனால் ஆஃபீஸ் வீட்டு வரல இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க பேக்ல துணிலாம் எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் வீட்டை ரெண்டு வாசப்படி இருக்கு அந்த வீட்டுக்கு இது தோட்டத்து பக்கமா மறுபடியும் வீட்டை பூட்டிட்டு வெளியில கிளம்பி அவங்க பசங்க போயிட்டாங்க மேடம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது நான் இந்த சைட்ல பால்கனியில உட்காந்துட்டு இருக்க இவங்க இப்படி போயிட்டாங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல நான் யாருக்கும் நான் பண்ண தப்பு அவர் தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சதுனால எனக்கு இவ்வளவு தண்டனை தான் எவ்வளவு நேரம் அங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு அன்னைக்கு ஃபுல்லா இருந்தேன் அன்னைக்கு ஃபுல்லா இருந்தேன் அன்னைக்கு நைட்டா இருந்தேன் மேடம் மேம் உண்மை படுத்துட்டு இருந்தா மேடம் அந்த பால் கறி கீழே ஃபுல்லா சைட்ல தோட்டம் எந்த சவுண்டும் கேட்டாலும் கொஞ்சம் பயம் பக்கத்து வீட்டுல ஆனா உள்ள கூப்பிட்டாங்க வா பாத்துக்கணும் உங்களை ஏதாச்சும் சண்டை போடுவாங்க நான் வரல நான் இங்கேதான் இருப்பா அப்படின்ட்டு அக்கா மாமா விட்டு போயாச்சு நான் உண்டு இருந்தேன் மேடம் அப்புறம் அந்த யூனியன் நல்லா வந்து பேசினாங்க நீ உள்ளேச்சு போய் படுமா வேண்டாம் நீ இங்கே இருக்காது அப்படின்ட்டு இல்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தவங்க மனசு கேட்காம அன்றாடுக்கு அடிச்சிருக்காங்க ஃபோன் அடித்து போலீஸ் வந்தது அந்த டைம் மணி ஒன்றரை மணி மேம் நான் தூங்க வேலை அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி அன்றாடுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க வந்து என்னம்மா பிரச்சனைனாலும் பிரச்சனை சொன்ன இது மாதிரி பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னதுனால நீ இருக்கிறது நல்லது நியாயம் தான் ஆனால் உனக்கு நைட்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அவள் ஏ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீ போகிறதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் அப்படின்ட்டு என்னோடய அக்காவுக்கு அந்த டைமில் ஃபோன் பண்ணாங்க மேடம் நீ இங்கே வந்தால் தான் நான் இங்கேருந்து கிளம்புவேன் அப்படின்ட்டு போலீஸ் சொன்னாங்க என்னோடய அக்கா வரும்போதெல்லாம் ரெண்டரை மணி வீட்டில் இருந்து வரும்போதெல்லாம் மேம் வந்து என்ன மாமா வந்து விட்டுட்டு போயிட்டார் அக்காவை நீ அவள் கூட ஏறுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய அக்கா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக தூங்கலை டைம் ஆயிடுச்சு அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவும் இருந்தேன் அன்றைக்கி மறுநாள் ஃபுல்லாகவும் இருந்தேன் நான் வெளியிலேயே வாசல் இருந்தேன் மேடம் என்னால் சுத்தமாக முடியவே இல்லை ஆனால் யூனியன் நாள் வந்து போய் கதவு தட்டினாங்க துறக்கிறியா இல்லையா ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா எங்களை தான் பிடிக்கும் நீ யார் முதல்ல கதவு பூட்டிட்டு இருக்கிறது நீ தர உங்க மாமியார் வந்த பிறகு நான் இது வந்தாலும் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் என்ன சொன்னார் என்னோடய மாமியார் டேஷன் போயிருக்காங்க அவங்க வரட்டும் வந்த பிறகு இது வந்தாலும் பேசிக்கோங்க அப்படின்னார் அவங்களும் வந்தாங்க போலீஸும் வந்தது அந்த டைமில் மணி கரெக்டாக பத்தரை மணி நைட்டு பத்தரை மணி வரும்போதெல்லாம் நானும் இருந்தேன் எஸ்ஐ வந்து என்ன சொன்னார் இது மாதிரி அவங்க பிள்ளை இல்லைன்றாங்க நீ வீட்டுக்கு போ அவங்க வந்த பிறகு நான் இது வந்தாலும் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னார் நான் என்ன சொன்னேன் செத்தாலாம் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் இது என்னோட வீடு நான் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கல நான் டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இவங்க வந்து எல்லாமே பண்ணி வச்சாங்க நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அவர் வர வரைக்கும் சொன்னேன் இதுக்கு மேலே என்னால் ஒன்றும் பேச முடியாது இந்த பொண்ணு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது நீங்களே போய் மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துட்டீங்க ஒன்றும் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் சொன்னார் எஸ்ஐ சொன்னார் அதோட பெரிய தங்கச்சி என்ன பண்ணாங்க என்னோட பெரிய நாத்தனார் என்ன பண்ணாங்க முடியாது அவள் வீட்டுக்கு வந்தால் நாங்கள் உள்ளே சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு அவங்க பேசினாங்க அதுக்கு எஸ்ஐ என்ன சொன்னார் நீ யார் முதல்லன்னு கேட்டார் அவங்கள கேட்டதுக்கு நான் அண்ணன் என்ன அவளோட தங்கச்சி நான் பெரிய தங்கச்சி நான் உனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு நேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீ எதுக்கு இங்கே இருக்கிற உன்னோட மாமியார் வீட்டுக்கு நீ போக வேண்டியது தானே அந்த பொண்ணு எப்படி நீ உள்ளே வானன்ற அந்த பொண்ணுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நீ முதல்ல வெளியே போ உன்னோட வீட்டுக்கு இப்போ நான் இன்னைக்கு கிளம்பு அப்படின்ட்டு எஸ்ஐ என்னோட பெரிய நாத்தனார் சொன்னார் அன்னைக்கு நைட்டாக அவங்கள வந்து அவங்க
அவங்க என்ன பண்ணாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் வீட்டுக்குள்ள யாரும் படுக்கல அன்னைக்கு நைட்டு எல்லாருமே போயிட்டு வெளியில பால்கண்ணியில கீழே படுத்துட்டாங்க என்னோட மாமியாரு மாமனாரு நாத்தனார் நான் உள்ள மட்டும் அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தேன் எத்தனை நாள் இப்படி நீங்க அந்த வீட்டுல இருந்தீங்க நான் ரெண்டு வாரம் அவங்க கூட இருந்தேன் மேம் ரெண்டு வாரம் ரெண்டு வாரம் அவங்க கூட இருந்தேன் ஆனா பாடு சாப்பாடுலாம் அவங்க எதுவும் சமைக்கல சமைக்கலையா ஹோட்டல்ல வாங்க அக்கா என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா இல்லையா இல்ல மேம் யூனியன் ஆலையில் என்ன பண்ணாங்க இந்த பொண்ணு இப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூலிமா எனக்கு ஹோட்டலில் இருந்து சாப்பாடு அனுப்பிச்சு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு வெடி காலம் நான் போயிட்டு அவன் எங்கே இருந்தாலும் இட்டுன்னு வரேன் நீங்கள் வந்து தனி கொடுத்துனு போயிடுங்க இங்கே இருக்க தவிர சொல்கிறா என்னோட மாமனார் மாமியார் சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு நான் வர வரைக்கும் நீ இங்கே வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு ஹால் மட்டும் தண்ணி கொடுக்க கூட எனக்கு தமிழர் வச்சு ஒரே ஒரு ஹால் மட்டும் வெட்டிட்டு போனாங்க படுக்கிறது கூட பாய் இல்லை மேம் ஆனால் போகும்போது ஒரு பாய் மட்டும் தூக்கி போட்டு போனாங்க அதை கூட அப்படியே இருந்தேன் சரி இவங்க போன வீட்டுக்கு வருவாங்கன்ற நம்பிக்கலாம் நானும் அப்படியே ஃபுல்லாக இருந்தேன் மேம் ஏப்ரல் மாதம் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் இருந்தேன் ஆனால் அவங்க வரவே இல்லை இவங்க வராதுனால நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை பையனை இட்டு எங்கள் வீட்டுக்கார இட்டுமே வச்சுக்கிறதே இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் அதே டேஷனுக்கு போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் ஏப்ரல் மாதம் லாஸ்ட் டேட்லாம் அவங்க வந்தாங்க என்னோடய மாமியார் வந்ததுக்கும் கதவு பூட்டிட்டு தான் இருந்தேன் நான் உள்ளதாக இருந்தேன் கதவு வந்து தொட்டினாங்க அந்த இதுக்கு ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதில் பார்த்ததும் இவங்க நின்றுனாங்க டக்குன்னு கதவு திறந்து விட்டேன் இவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த உள்ளே இருந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க வெளியில் பேக் எடுத்துகிட்டு துணி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நான் கேட்டேன் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு நான் போகிறேன் அப்படின்னாங்க எங்கே உங்கள் பிள்ளை ஏட்டிட்டு வரேன்ட்டு போனீங்க நீங்கள் சும்மா வந்துட்டுருக்கீங்க எங்கே அவர் என்ன என்னென்ன கிடைக்கலாம எனக்கு தெரியாது எனக்கு கிடைக்கல வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை வா ரெண்டு பேரும் போய் தேடி பண்ணாங்க எனக்கு அவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இட்டுன்னு போனதே இவங்க தான் சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு கோவம் வந்துச்சு மேம் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் நீ இங்கே தான் இருக்கணும் உன் பிள்ளை என்றைக்கு வரோம் அன்னைக்கு வரட்டும் அது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் குடும்பம் பண்ணுங்கள் நானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கதவு சாத்தினா அவங்கள வெளியே விடாது நீங்கள் இங்கே இருக்கணும் அவங்க அந்த கோவத்தில் என்ன சொன்னாங்க என்ன இருக்க எடுத்து ஊற்றிட்டு சாவ வேண்டி தானே எங்கள் உயிரை வாங்குறியடி அப்படின்னாங்க ஆனால் நான் கேள்வியும் போய் கையில் எடுத்து மேடம் அந்த டைமில் அவங்க மருமை பிள்ளை ஃபோன் பண்ணதும் அவள் வந்து வீட்டுக்கு விட்டு வெளியில் அனுப்ப மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இவங்களும் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணல அவங்க மரமா பிள்ளை போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது போலீஸ் வீட்டுக்குள்ளே வந்தது நானும் ஃபோன் பண்ணல அவங்களும் பண்ணல போலீஸ் எங்கள் எல்லாருமே கேட்டாங்க என்னம்மா இந்த பொண்ணு எண்ணெய் ஊற்றிக்கினு எரியறதுக்கு போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்டாங்க அதுக்கு நான் சொன்ன கோவத்தில் நான் எவ்வளோ படாத இம்செல்லாம் நாங்கள் நிறைய பட்டுட்டோம் சார் உங்களுக்கே எல்லாமே தெரியும் எரிஞ்சா எரிஞ்சிட்டு போட்டோம் அவங்க வீட்டில் தானே வந்தா அவங்க மருமா எரிஞ்சா எரிஞ்சிட்டு போட்டோம் இதுக்கு மேலே நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என்னம்மா இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரி அதான் சார் முடிவு நான் இதெல்லாம் நாங்கள் அவங்க தாலி கட்டி வச்சு அவ வீட்டுக்கு வந்துட்டா நான் வந்து இன்னொரு குடும்பத்தில் வாழறேன் நான் வந்து இந்த பிரச்சனையில் திரும்ப திரும்ப தலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியில் போயிட்டேன் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு கதை எழுதுனா கூட தீராது மேடம் அந்த பயங்கர குடும்பம் மேடம் அந்த ஊர் சேனல் எல்லாரும் லேடிஸுங்க வந்து வந்து பார்த்துட்டு இப்படி இப்படி ஒரு கதி உனக்கு நடந்துச்சு அவ்வளோ ரெண்டு பொண்ணு வச்சுக்கிறாள் உண்மையே சொல்கிறேன் மேடம் அந்த ரெண்டு நாள் நான் வெளியே இருந்த நாள் தலைக்கு ஊற்றினேன் மேடம் பாத்ரூம் பொறுத்து கூட அவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்வாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் மேடம் நான் இப்போ தான் வந்தார் அவர் ஏப்ரல் மாதம் லாஸ்ட் டேட்டில் கோர்ட்டில் கொண்டாந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க யாரை கூட்டிகிட்டு வரா போலீஸ் தான் மேடம் எங்கே இருந்தாரா அவங்க வந்து சொல்லல ஆனால் அவரவே வரல அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் இட்டு வந்து விட்டுருக்காங்க டேஷன் நீங்கள் பெட்டிஷன் போட்டு நாங்கள் பெட்டிஷன் போட்டேன் போட்டதுனால எனக்கு வந்து ஸ்டேட்டாக வந்து நான் கோர்ட்டுக்கு வாமா அப்படின்ட்டு எனக்கு போலீஸ் சொன்னேன் அந்த டேட்டில் நான் வந்தேன் ஏப்ரல் மாதம் லாஸ்ட் டேட்டில் வந்தேன் அவரும் வந்து போலீஸோட தான் வந்தார் வந்து ஜட்ஜி கேட்டார் அப்போ பேசவே இல்லை ரெண்டு பேருமே நாங்கள் பேசிக்கல ஆனால் என்னை பார்த்து அழுதார் சரி வெளியில் வந்த பிறகு இவர் வருவார்னு நினச்சேன் இவரும் வரல மேம் ஆனால் அந்த வகை போனாங்கன்னு தெரியல வீட்டுக்காச்சும் வருவாருன்ட்டு நான் மறுபடியும் ஆவடி வந்தா அங்கேயும் வரல இவங்களும் வரல மாமியார் ஃபேமிலியும் வரல எத்தனை நாள் ஆச்சு இப்படி இப்படியே வந்து மூணு
வந்ததுக்கு அங்க வந்து தர்ஜினா சொல்றாரு பொண்ணு எல்லாம் வீட்டை விட்டு அனுப்ப முடியாது உங்களோட பிரச்சனை முடியற வரைக்கும் அது அங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டாரு இங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்க நோக்கம் என்ன நான் அவர் கூட சேர்ந்து வாயின மேடம் நான் என்ன தப்பு பண்ண அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு இது ரெண்டு தரப்புலயும் கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணி என்ன தப்புன்னு எங்களை நிரூபிச்சு எங்களை வா அவர் கூட சேர்ந்து வாயினு தான் மேடம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் நான் அவரை பாக்கல இவங்க ரெண்டு பேருடைய பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நீதிமன்றத்துல நிலுவையில இருக்கிறதாகவும் தெரிய வருது ரமேஷ் பாபுவை பொறுத்த வரையில் விவாகரத்து வேண்டும் என்றும் உஷாவை பொறுத்த வரையில் சேர்ந்து எப்படியாவது வாழ வேண்டும் என்றும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் உஷாவை பொறுத்த மட்டில் இன்றைக்கும் ரமேஷ் பாபுனுடைய மனைவியாக அவர் இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு தேவையான அத்தனை வசதிகளையும் இருப்பிடம் வாழ்வதற்கான அத்தியாவசிய தேவைகள் அனைத்தும் ரமேஷ் பாபு பொறுப்பிலே செய்து கொடுப்பதுதான் சட்டத்தின் பார்வையில் சரியானது நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிற ரமேஷ் பாபு ஏதாவது ஒரு முகவரி நிச்சயமாக கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த முகவரியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது அந்த முகவரியை நீங்கள் காவல் நிலையத்துக்கும் நீதிமன்றத்துக்கும் சொல்லி அந்த முகவரியில் அவருடனே நான் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு வலியுறுத்துவதும் நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்படி அவருடைய இருப்பிடம் தெரியவில்லை என்ற போதிலும் உங்கள் திருமணத்தின் போது கூட ரமேஷ் பாபுவின் பெற்றோர்கள் அதில் பங்கெடுத்திருக்கிற சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக ரமேஷ் பாபுவின் பெற்றோர் வீட்டில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே ரமேஷ் பாபுவின் பெற்றோர்களை பொறுத்த மட்டில் உஷா அங்கு இருக்கக்கூடாது என்றோ வெளியேற வேண்டும் என்றோ அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுக்க மாட்டேன் என்றோ சொல்வது சட்டப்படியும் நியாயப்படியும் கூட தவறான விஷயம் உஷாவை பாதுகாப்பது என்பது இன்றைய வரையில் ரமேஷ் பாபுவும் அவருடைய பெற்றோர்களுடைய கடமையாக நான் இருக்க வேண்டும் என இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் திருமணத்திற்கு பிறகு ஒரு பெண்ணை வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு சட்டத்தின்படியும் கூட நீதிமன்றத்துக்கு நீங்கள் போயிருக்கிறீங்கனாலும் கூட சரியான சில காரணங்கள் அங்கேயும் கூட உங்களுக்கு தேவைப்படும் எந்தவித காரணங்களும் இல்லாமல் முதல்ல ஒரு தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கட்டும் அப்புறம் ஒன்று கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டிருக்கீங்க இப்போ கல்யாண தங்கச்சிக்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருமாக உங்களோட சேர்ந்து கொண்டு இன்றைக்கி உஷாவோடு நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்துவதை இன்றைக்கி வேண்டாம் என்று மறுப்பது என்பது சட்டத்தின்படியும் சரியானதல்ல சமூக நடைமுறையின்படியும் அது நியாயம் அல்ல என்பது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது நீங்க காரணங்கள் சொல்றதுக்கு கூட யோசிக்கிறது கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் ஆனா விவாகரத்துக்கே நீங்க போயிருக்கிறது எவ்வளவு அவசரமான முடிவு என்பதை நீங்க சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு உஷாவும் ரமேஷ் பாபுவும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு வாய்ப்புகளே இல்லைன்னு நீங்க எங்க போய் குடும்ப ஆலோசகர் கேட்டிருக்கீங்களா பேசியிருக்கீங்களா மனசு விட்டு ஏதாவது நீங்க கலந்து பேசியிருக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா ஆகவே எங்களை பொறுத்த வரையில் என்னை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய மாதிர அமைப்பு சார்பில் மகளிர் சட்ட உதவி மன்றம் குடும்ப ஆலோசனை மையமும் நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம் நீங்க தேவையானால் எங்களின் உதவியை நாடினாலும் கூட ஒரு சரியான குடும்ப ஆலோசனை உங்களுக்கு சொல்லி சிறந்த முறையில் நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகளை எங்களால் உருவாக்க முடியும் என்பதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன் இந்த பிரச்சனையை மேற்கொண்டு வளர்க்காம உஷாவுடைய மாமியார் உஷாவை அவங்க வீட்டு மருமகளா ஏத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய கண்ணீரை தொடக்கணும்ன்ற வேண்டுகோளோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்க நிறைவு செய்யறோம் மேலும் வேறு சில வாழ்க்கை கதைகளுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்